in Japan should be 1,000 terawatt hour per year, which corresponds to 114 terawatt, uh, ter uh, gigawatts. But, of course, this is uh, an average. We, we have a peak uh, consumption and, of course, scheduled maintenance and, and so forth, so we need more capacity. Let's assume 350 gigawatts is necessary. Then, annual energy sources will give about 40% of uh, total care. This is good, good news. So, we should do that. Uh, effect, energy savings. Energy savings play a very important role in 2011. In the spring of 2011, after the Fukushima accident, supply capacity decreased from 60 gigawatts to 40 gigawatts in Tokyo area. But this deficit could be covered by pump storage hydro generation or IPP or energy savings for people. And the uh, savings way are given here. One change of lifestyle, of course, decreasing light or decreasing running elevators, escalators, or decreasing running trains and so forth. And two, shift of working time, working sites to, to make, uh, you know, to avoid peak demand, to, to make the uh, 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 consuming flat. Uh, and Japan has now surplus electric energy supply, as, as I mentioned before, without a nuclear power generation. Only two nuclear power plants are in operation at the moment. So, it will be then, if natural response is reducing sustainable energy is applied right, more widely, to promote to this, the FIP system has been introduced in Japan, but the prices and electricity in this system is still very high. Now, in order to achieve a stable supply of electricity using natural energy, we need social infrastructure, such as power transmit networks, and batteries, smart grid systems, and so forth. This will be developed. Okay. So, finally, we're down to two minutes. Okay. Finally, I'd like to give you a scenario of energy supply to achieve low carbon society. Operation of the nuclear station will start in 2049 if no new plant is constructed. So, substitution of nuclear energy to by natural energy is started here. Now, case study for the year of 2020 is given here. Case one is the base case. There are still nuclear reactors operated and some hydrogen, hydropower and natural power are in reasonable expectation and totally uh, 1,000 terawatt per year. In this case, carbon dioxide emission is for 20 megaton per year, for 30 megaton per year. Now, case two is a case where the nuclear reactor stopped after 30 years operation. So, thermal generation plays more important role. So we uh, exhaust more hydrogen. Uh, uh, carbon dioxide. Cases 3 to 5 are cases where no nuclear power is operated. And if the hydrogen, hy 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 hydro power generation and natural power generation are the same as case 1, in this case, then thermal generation is more, mostly very important. 85% of the consumption will come to thermal power generation. And of course, carbon dioxide emissions are very high. But, like in case 5, if natural energy are applied more, and like case 5, then carbon dioxide emissions will come to 420. This amount is about 80% or a little bit more emissions from the electricity generated in 1990, so this is very good, good uh, news. So I think we should be uh, this. So to summarize, once the 
Syriac state occurs in the nuclear reactor, the increase is very enormous, and the cost of resilience is very tremendous amount. So, the development of the use of natural energy should be accelerated. Natural policy is important. I have a little bit of concern about this. Number three, uh, I, it is possible to establish low carbon society by 2020. I gave a scenario, and to do this, the effort of energy savings is very most important. And for energy savings, number four, this is my opinion, the most important, modest life style is there for people in Japan. Since population is decreasing, so they should satisfy the modest growth for the stability of GDP per capita, not of gross GDP. Thank you very much for your time.
各个国家的情况，而目前发展中国家在全世界人口中间占了绝大多数，所以这个环境和能源政策是一个国际问题，在制定的时候需要兼顾。这个发达国家和发展中国家，现在的国际环境政策基本上是由发达国家来主导的。这个因此，对发展中国家的特点照顾的不太够，而这两种国家他们面临的问题是非常不同的啊。比如说，发达国家面临的问题。是一个生活更、环境更好的一个享受，而发展中国家首先要解决吃饭和穿衣的问题。所以，如果一个政策对于这个对于环境有好处，但是对于低收入的人造成损害的话，是不可接受的。呃，这是有一个普遍的争议问题，就是说，呃，在发展中国家，往往首先是产生大量的污染，啊，然后再来治理它。一般认为这样一个做法很不合理，啊，因为先污染后治理，在成本上会上升很多，啊，如果我们事先就防止的话，可以节省很多成本。但是要知道，仅仅从会计学上看，这个成本是不成不一样。但是要知道，穷的国家的一块钱，跟富的国家的一块钱，它的用场是不一样的。穷的国家一块钱，它的价值更大。所以在穷的时候，你要叫它节省一块钱来治理环境，是很困难的。他等到比较有富有的时候，他才有能力，也就是说，他有更多的钱来治理这个环境。所以，拿中国的例子来讲，我们就是走了这么一条路，哦，就是先污染，后治理。我觉得这个道路在一定程度上是合理的。现在中国比过去有钱了，我们有能力来治理我们的环境，啊，不光是钱，我们也有更多的人才来治理环境。在三十多年以前，我们的大学生很少，一年只有几万人，啊，毕业的大学生只有几万人，但是现在我们有六百万。大学毕业生每一年有六百万，所以不管从经费上和治理能力上，这个对于穷的国家来讲是很困难的。于是我认为，这个对于发展中国家说他们先污染后治理不合理，这个说法啊未必能够成立。我就是作为一个经济学家。我特别要强调，就是市场机制是可以提高经济效率啊。所谓市场机制，就是用价格来支配资源。但是在发展中国家，啊，市场往往是很不完善的，所以呢，他们会造成很多资源的浪费，啊，啊，能源的浪费。在发展中国家，很多国家的能源价格是政府补贴的，啊，这种状况就扭曲了价格的配置资源的功能，啊，使得能源消耗不不必要的扩大。比如讲，中国的电力、家用电是补贴的，在全世界。只有中国和俄罗斯家用电的价格比工业用电价格还要低
，也就是说，政府在补贴家园节，他的理由好像是为了帮助穷人，而实际上，穷人用的电并不多，富人用的电五倍、十倍于穷人，属于电价的补贴，对于公平一点帮助都没有。像这样一种扭曲的价格，是非常不利于。能源效率也不利于环境保护。据我所知，这个能源价格补贴在很多发展中国家都有啊，像印度呢，印度尼西亚啊都有这个问题。而他们政府在恢复这个价格的正常性，往往造成造成很大的这个社会动荡。所以，对于教育老百姓，懂得价格，这个纠正价格扭曲的好处，这个教育是非常重要的。有一些国家没有电表，啊，或者没有水表，所以用电随便用，用水随便用，没有账可计，造成巨大的浪费。中国在这方面做的还算不错。中国所有的电都是有表的，啊，呃，绝大部分的用水都是有表的，啊，中国的问题就是家用电的补贴，价格是补贴的，所以把价格调整好，啊，不但对于节约能源有好处，也对于这个呃改善环境是有好处的。能源的价格是区别很大啊。我们知道，比如说石油是一个国际化的产品，它是在各个国家之间充分流通的。但是各个国家的汽油的价啊，就是这个小汽车加油的价钱差别非常的大。按照经济学的道理。价格必须是统一的，价格如果有区别，就会造成浪费，啊，这是经济学里头非常重要的一条道理。但是我们看全世界，汽油价格的差别，不是一倍两倍，啊，往往达到三倍四倍。前两年我到 A 级去，我们的导游告诉我 ，A 级的汽油价钱。比这个矿泉水还要便宜。我前两年到俄罗斯去，俄罗斯的汽油价也是便宜的。所以一般来讲，就是石油出口国，他们的国内的石油价都是偏低的，甚至于石油进口国也有价格偏低的情况。呃，比如说。美国和加拿大，美国的汽油就比加拿大便宜的很多，所以很多加拿大的汽车开到美国来加油，他开这么一趟，省的油钱，把这个开车花的油油钱都都这个省下来了啊。他要是开到美国加满一箱油，他可以省很多钱，省的钱足够付他来回。从加拿大到美国的汽油消耗，那大陆和香港做比较也是这样，香港的油价要贵得多，啊，大陆的油价就比较便宜。呃，大陆也是个石油进口国，但是我们的油价，呃，相对来讲是比较低的，这也是一种不合理的价格结构。属于香港车开到深圳，这个往往就空车空的油箱来，啊，加满了油回去。我觉得最大的浪费是在石油出口国的价格油降低，这个浪费非常的大啊。我们需要纠正这个石油出口国价格偏低的这种浪费。这里有一个例子，就是挪威的例子。大家知道，挪威是
用水电，啊，超级水电比例差不多达到了百分之百，因此它的电价很便宜，比欧洲大陆其他的电网的电价要低，因此呢就存在一个出口的机会，啊，所以他要把这个国内的电价呃提高。节约下来的电能够用来出口，这个跟石油出口国提高油价是一样的道理，啊，而挪威能够做到这一点，虽然国内的用电户非常的反对，但是从经济学来讲，这是一种合理的资源配置，把浪费的电省下来，你电价低，它就浪费嘛，你提高电价。就节约了电了，这个电就可以用来出口，所以挪威这个例子给我们一个很好的榜样，就是所有的能源出口国应该把国内能源的价格提高到国际上的水平。关于这个私人汽车在发展中国家的政策。这个也是一个很重要的课题啊！经济学告诉我们，任何一个价格补贴，都会使得这种资源过度的消费。你价格低了，它就用的多了。我们现在的情况，汽车、道路和这个和汽油。汽车、道路和汽油，就是同时消费。任何一种补贴，这三种商品补贴一种，就会使得其他两种过度的消费。现在补贴的是什么呢？补贴的是道路。我们知道道路是有成本的，新车都很贵的，但是是不收费的，也就是说等于补贴了。正因为道路不收费。就使得汽车和汽油过度的消费啊，这个道理在经济学里头是很普遍的，呃，这个其实也很清楚，任何一个商品，你补贴它的价格就会造成过度消费。而现在的特点是，道路和汽油这三个商品啊是同时消费的，你补贴的道路就会使得汽车和汽油。过度的消费。有些人想这个道路啊是不收费的，所以呢，汽油就过分的消费了。这个在汽车过度拥挤造成的损失，它没有在这个私人成本里头承担，就是开车的人啊。他不承担这部分损失，所以在发展中国家呢，汽车往往是进口的，这样呢就使得迫使这个政府啊，来为进口汽车的用户修道路，这个道道路是政府修的，而不是开车的人修的，这就造成了个过度的使用，道路、汽车和汽油。在发展中国家和发达国家都有这个问题，而在发达发展中国家的问题呢，就是他的汽车是进口的，而在发达国家就是一般不进口，所以对发展中国家，他进口的汽车，迫使他的政府修更多的路，补贴那些用路不花钱的开车的人，这个就是造成一个价格的扭曲。他的办法，纠正的办法，就是有两个办法。一个办法就是发展中国家对进口汽车的收他的税，收他的进口的税，拿这个税来修国内的道路，这是一个办法。当然，更彻底的办法，那就是用度要收费。我们知道，任何一个免费的服务。它并不能免成本，道路你不收费，免费服务
，但是道路的成本是有的。所以免费服务无非是让别人给你付成本。特别对于发展中国家，开车的人都是收入高的人。穷人没有买不起汽车，啊，不像发达国家，穷人富人都开车。发达中国家开车的都是有钱的人，所以结果是什么呢？他用的不收费，国家补贴了他，拿谁的钱补贴？拿普通老百姓的收税的钱，就变了一般人补贴有钱的人。所以用了不收费，在发展中国家造成的问题就更大了。Professor， 这个问题。Two minutes please。哦，谢谢。所以讲这个道路的